Avezac Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tại ngày Avezac Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toán lớp 2 Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài số 10 Luyện tập trung tiết 1 Chúng mình sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập số 1 Điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây Bảng thứ nhất ý A nhỏ à, Đây là một bảng phép tính cộng Nhiệm vụ của chúng mình là thực hiện các phép tính cộng Cô lấy ví dụ 6 cộng 9 bằng 15 2 cộng 9 bằng 11 à, Tương tự chúng ta sẽ thực hiện cho cô với 6 phép tính còn lại Mình sẽ cùng cô thực hiện như sau nhé Cô có 7 cộng 8 bằng 15 8 cộng 7 bằng 15 9 cộng 6 cũng bằng 15 5 cộng 6 bằng 11 4 cộng 7 bằng 11 và cuối cùng là 3 cộng 8 cũng sẽ bằng 11. Rồi đó là ý A. Ý B nào? Ý B chúng mình sẽ điền cho cô những số còn thiếu ở trong 3 hình tròn còn lại. Đầu tiên cô sẽ có 7 cộng 2 bằng 9. À, tiếp tục các con sẽ lấy 9 cộng 6 bằng 15 và 15 Trừ đi 5, cô được kết quả bằng 10 à, Như vậy rất là đơn giản, cô trò chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1 rồi Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 2 nào Ý A nhỏ là nối theo mẫu sau đây Cô có một tia số và 6 quả bóng Nhiệm vụ của chúng mình là nối theo mẫu Cô lấy ví dụ, quả bóng có phép tính 6 cộng 5 sẽ được nối với vạch số 11 À bởi vì là kết quả của quả bóng này là 6 cộng 5 thì bằng 11 Đúng chưa nhỉ? Vậy chúng ta sẽ nối với vạch số 11 Bằng cách tương tự chúng ta sẽ thực hiện cho cô lần lượt Bắt đầu từ quả bóng đầu tiên nào 9 cộng 4 cô có kết quả bằng 13 Vậy chúng mình sẽ nối với vạch số 13 8 cộng 7 bằng 15 à, Vậy cô sẽ nối với vạch số 15 8 cộng 9 bằng 17. Cô nối với vạch số 17. 9 cộng 9 bằng 18. Chúng mình sẽ nối với vạch số 18. Và cuối cùng là 7 cộng 7 bằng 14. Và con sẽ nối với vạch số 14. Rất là đơn giản đúng không? Ý B nào. Hãy tô màu vào các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 nhưng lại bé hơn 16. À, chúng ta sẽ cùng quan sát với cô trên tia số nào. Những số mà lớn hơn 12, nhưng lại bé hơn 16, thì cô có số 13 này, 14 này, và 15. Đúng chưa nhỉ? Như vậy chúng mình sẽ tô cho cô vào các quả bóng mà có kết quả là 13, 14, và 15. Ở đây cô sẽ có quả bóng ứng với kết quả 13 là quả bóng số 1. Phép tính 9 cộng 4. Quả bóng ứng với kết quả là 15 là quả bóng số 2. Phép tính là 8 cộng 7. Và quả bóng cuối cùng sẽ là quả bóng ứng với kết quả là 14. 7 cộng 7. À như vậy chúng mình chỉ có 3 quả bóng này thôi đúng không? Rồi vậy là cô trò chúng mình đã hoàn thành xong lời giải cho bài tập số 2 rồi. Chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài số 3 nào. Ý A nhỏ. Hãy nối hai phép tính có cùng kết quả theo mẫu sau đây. Ở đây cô có phép tính 9 cộng 4 thì sẽ được nối với phép tính 6 cộng 7 vì chúng có cùng kết quả là 13. Như vậy tương tự chúng ta sẽ thực hiện cho cô với các phép tính còn lại. À, bước đầu tiên cô sẽ thực hiện đi tính trước được không nhỉ? Mình sẽ tính cho cô nhé. 8 cộng 8 là bằng 16 này. 6 cộng 6 bằng 12 7 cộng 4 bằng 11 Rồi chúng ta chuyển xuống đoàn tàu B cho cô nào 9 cộng 7 Cô được 16 6 cộng 5 bằng 11 Và 3 cộng 9 bằng 12 à Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy nhé Những toa tàu nào mà có cùng kết quả thì các con sẽ nối với nhau 
À, ví dụ ở đây cô có hai toa tàu cùng kết quả là 16 này. Cô sẽ thực hiện nối với nhau. Tiếp tục cô có hai toa tàu mà có cùng kết quả là 12. Và hai toa tàu có cùng kết quả là 11. Được chưa nhỉ? Rồi rất là đơn giản đúng không? Ý B nào. Hãy viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm sau đây. Ở đoàn tàu A thì phép tính có kết quả bé nhất sẽ là. Nào chúng mình sẽ cùng quan sát nào. Ở đoàn tàu A, cô sẽ thực hiện tính nốt hai phép tính ở còn lại ở đoàn tàu A và B thì đều là 13 rồi. Vậy chúng mình sẽ quan sát cho cô xem là phép tính có kết quả bé nhất là bao nhiêu đây ạ? À, kết quả bé nhất chính là 11. Thế như vậy chúng ta sẽ có phép tính là 7 cộng 4 bằng 11. Tương tự như vậy ý C nào. Ở đoàn tàu B thì các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là Cô lấy ví dụ như là 9 cộng 7 bằng 16 à, Tiếp theo cô sẽ có là 6 cộng 7 bằng 13 Và cuối cùng là 3 cộng 9 bằng 12 Được chưa nhỉ? Còn phép tính 6 cộng 5 bằng 11 thì Lớn hơn 11 được Đúng chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 4 nhé. Bài số 4 Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành 3 hình A, B và C như hình vẽ. Nhiệm vụ của các con như sau. Ý A nhỏ là hãy khoanh vào chữ ở dưới hình có số khối lập phương nhỏ ít nhất. Để biết được xem là các hình nào. Hình nào là hình có khối lập phương nhỏ ít nhất thì chúng mình sẽ cùng cô đi đếm này. Với hình A cô sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Một hình nữa ở trong mà các con không nhìn thấy được Đúng chưa nhỉ? Như vậy ở hình A cô sẽ có 8 khối lập phương nhỏ Hình B 1, 2, 3, 4, 5 và 6 à, Hình B thì cô có 6 khối lập phương nhỏ Hình C 1 2, 3 và 4 Hình C chúng ta có 4 khối lập phương nhỏ Vậy là hình mà có số khối lập phương nhỏ ít nhất Chính là hình C Với số lượng là 4 khối lập phương nhỏ Đúng chưa nhỉ? Ý B nào Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm Cả ba hình có bao nhiêu khối lập phương nhỏ Ở đây như lúc nãy thì cô trò chúng mình cũng đã cùng nhau đếm rồi Hình A là có 8 khối này Hình B là có 6 khối này, còn hình C là có 4 khối. Như vậy để tính được xem là cả ba hình có tất cả bao nhiêu khối, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng này. Cô sẽ lấy 8 cộng 6 cộng 4 và cô được kết quả bằng 18. Như vậy chúng mình sẽ điền được vào chỗ chấm như sau. Cả ba hình có 18 khối lập phương nhỏ. Được chưa nhỉ? Rồi vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Bài số 10, luyện tập trung tiết 2. Và chúng ta sẽ cùng với cô quan sát vào bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây. Cô có hàng thứ nhất là số hạng, hàng thứ hai cũng là số hạng. Và hàng thứ ba sẽ là tổng Chúng mình sẽ có thể tính tổng bằng cách là Lấy số hạng thứ nhất Cộng với số hạng thứ hai Cô ví dụ 9 cộng 2 bằng 11 9 cộng 9 bằng 18 Rồi như vậy bằng cách tương tự Chúng ta sẽ thực hiện cho cô với 6 phép tính còn lại Ở đây cô sẽ có 9 cộng 3 bằng 12 9 cộng 4 bằng 13 9 cộng 5 bằng 14 9 cộng 6 bằng 15 9 cộng 7 bằng 16 và cuối cùng là 9 cộng 8 bằng 17 à, rất là đơn giản đúng không ạ chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 2 nhé bài số 2 nào một cửa hàng buổi sáng bán được 6 chiếc xe đạp Buổi chiều bán được thêm 3 chiếc xe nữa. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? À chúng mình sẽ cùng cô quan sát vào đề bài này. 
Buổi sáng thì đã bán được 6 chiếc xe rồi Buổi chiều lại bán thêm được 3 chiếc xe nữa Thế như vậy để tính được xem là cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe Các con sẽ sử dụng cho cô phép tính gì đấy ạ? Nào chúng mình sẽ sử dụng phép tính gì nhỉ? À rất là chính xác các con sẽ sử dụng phép tính cộng nhé Chúng mình sẽ lấy số xe đạp buổi sáng bán được là 6 này Cộng với số xe đạp buổi chiều bán thêm được nữa là 3 6 cộng 3 Rồi cô sẽ có lời giải chi tiết như sau Cả ngày cửa hàng bán được số chiếc xe đạp là 6 cộng 3 bằng 9 chiếc xe Đáp số 9 chiếc xe à, Như vậy cô đã trả lời được bài tập số 2 rồi Mình sẽ cùng cô chuyển sang bài tập số 3 nào có 8 con vịt đang ở trên bờ Sau đó thì có 6 con vịt ở dưới ao lên bờ Hỏi lúc này ở trên bờ có bao nhiêu con vịt? À ban đầu thì đang có 8 con vịt ở trên bờ rồi Thế nhưng mà sau đó thì có thêm 6 con vịt ở dưới ao lên trên bờ nữa Đúng chưa nhỉ? Như vậy thì lúc này ở trên bờ sẽ có bao nhiêu con vịt đấy ạ? Nào chúng mình sẽ cùng suy nghĩ chúng ta sẽ sử dụng phép tính gì nhỉ? À, chúng mình sẽ sử dụng phép tính cộng, đúng không? Bởi vì ban đầu ở trên bờ đang có 8 con vịt này Lúc sau thì lại có 6 con vịt nữa ở dưới ao đi lên trên bờ Thế Như vậy là để tính được ở trên bờ có bao nhiêu con vịt Chúng ta sẽ sử dụng cho cô là phép tính cộng Câu trả lời của cô như sau Lúc này trên bờ có số con vịt là 8 cộng 6 bằng 14 con vịt Đáp số 14 con vịt rồi vậy là câu trò chúng mình cũng đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Và đây cũng là bài tập cuối cùng. Này, hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học về rách